এখন আমরা সেট নিয়ে আলোচনা করব তো সেটটা আসলে কি সেট হচ্ছে ওই যে আগের মতই ভেক্টরের মতই অনেকটা মানে আমরা কতগুলো সংখ্যা একটা সেটের ভিতরে রাখতে পারি আর সেটের ক্ষেত্রে সুবিধা কি সেটের ক্ষেত্রে আমরা যখন সংখ্যাগুলো ইনসার্ট করব বা কোনো কিছু ইনসার্ট করব তো সেগুলো একটা নির্দিষ্ট অর্ডারে সাজানো থাকবে তো সেটটা আসলে কিভাবে কাজ করে দেখা যাক তো সেট ইউজ করার জন্য আমার প্রথমে ইনক্লুড করে নিতে হবে সেট তো ইনক্লুড সেট তারপর সেটের মধ্যে অবশ্যই আমি ইটারেটর ইউজ করব তো এর জন্য আমি ইনক্লুড করে নিলাম ইটারেটর তাহলে সেটটা ইউজ করার জন্য আমি লিখব সেট তারপর অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট তারপর হচ্ছে সেটের নাম আমি আপাতত সেটের নাম দিলাম অ্যাস এখন এই সেটের ভেতরে আমরা কী রাখতে চাচ্ছি মনে করি সেটের ভেতরে আমরা ইন্টিজে রাখতে চাচ্ছি তো আমি জাস্ট এটার ভেতরে লিখলাম ইন্ট তারপর এই সেটের ভেতরে আমি কতগুলো সংখ্যা ইনসার্ট করতে চাচ্ছি তো আমি জাস্ট লিখলাম অ্যাস ডট ইনসার্ট দশ তারপর অ্যাস ডট ইনসার্ট এখানে লিখলাম থ্রি তারপর অ্যাস ডট ইনসার্ট এই জায়গায় আমি লিখলাম ফাইভ তো কতগুলো আর কি সংখ্যা কতগুলো ইন্টিসার আমি সেটের ভেতরে ইনসার্ট করলাম তো একটা কাজ করি সেটটা প্রিন্ট করি সেটা কীভাবে প্রিন্ট করবো আগের মধ্যে আমাদের ইটারেটর দরকার তো আমরা নর্মালি ইটারেটর কীভাবে ইউজ করি প্রথমে যে অংশটা আছে অংশটা জাস্ট কপি করি কপি করে এই জায়গায় পেস্ট করি তারপর ডাবল কলন ইটারেটর তারপর এটার নাম তো এটার নাম দিলাম আইটি তারপর আমি জাস্ট একটা ফর লুক নিলাম তাহলে এই জায়গায় জাস্ট আমার কী লিখতে হবে ফর আইটি ইজ ইকুয়াল টু অ্যাস ডট বিগিন এটা আসলে জাস্ট আগের মতো আইটি ইজ নট ইকুয়াল টু অ্যাস ডট অ্যান্ড আর প্লাস প্লাস আইটি তো এই জায়গায় জাস্ট আমি প্রিন্ট করে দিলাম সেটের ভেতর যা আছে তো আমি জাস্ট লিখলাম সি আউট অ্যাস ডেট ইসকা আইটি একটা জাস্ট স্পেস দিলাম এবং এটার শেষে জাস্ট একটা নিউ লাইন দিলাম এটাকে রান করি তাহলে এই যে সেটের যত এলিমেন্ট আছে সেটা প্রিন্ট হয়ে গেল তখন আমরা সেটা কিন্তু ইনসার্ট করেছি দশ তারপর মানে টেন থ্রি পরে ফাইভ কিন্তু প্রিন্ট হয়েছে থ্রি ফাইভ টেন অর্থাৎ সেটের ভেতরে আমরা যখন ইনসার্ট করব তখন সেটা আর কি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজানো হয়ে থাকবে তো আমরা ইনসার্ট করেছি আমাদের ইনসার্টশনের অর্ডার ছিল টেন থ্রি এবং ফাইভ কিন্তু যখন আমরা ইনসার্ট করলাম ইনসার্ট করার সাথে সাথে এটা কি হলো এটা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজানো হয়ে পড়লো তো সেটের ভেতর আমরা যখন কোনো কিছু ইনসার্ট করব তখন সেটা আসলে নির্দিষ্ট একটা অর্ডারে সাজানো হয়ে যাবে এবার সেটের ক্ষেত্রে একটা জিনিস হচ্ছে যে সেটের ভেতর আমি কোনো ডুপ্লিকেট ভ্যালু ইনসার্ট করতে পারব না অর্থাৎ সেটটা সব সময় ইউনিক ভ্যালু রাখবে অর্থাৎ আমি যদি লিখি অ্যাস ডট ইনসার্ট এই জায়গায় আমি অলরেডি কিন্তু দশ ইনসার্ট করে ফেলছি এবার আমি যদি আরও একবার দশ ইনসার্ট করি এবং এটাকে রান করি তাহলে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্রিন্ট হয়েছে দশ একবারই অর্থাৎ কোনো একটা ভ্যালু সেটের ভেতর শুধুমাত্র আমি একবারই ইনসার্ট করতে পারবো ডুপ্লিকেট কোনো ভ্যালু সেটের ভেতর ইনসার্ট করতে পারবো না তারপর সেটের ভেতর কোনো একটা এলিমেন্ট খোঁজার জন্য আমি একটা কাজ করতে পারি আমি অ্যাস ডট ফাইন্ড এই ফাংশানটা ইউজ করতে পারি এই ফাংশানের ভেতর আমি কী খুঁজে যাচ্ছি সেটা আমি জাস্ট দিব আমি পাঁচ খুঁজে বের করতে চাচ্ছি তো আমি এই জায়গায় লিখ আমি এই জায়গায় তিন আমি এই জায়গায় তিন খুঁজে বের করতে চাচ্ছি তো ওই জন্য আমি এই জায়গায় লিখলাম তিন এই অ্যাস ডট ফাইন ফাংশানটা একটা ইটারেটর রিটার্ন করবে তো আমি এটা ইটারেটর আমরা যেটা ক্রিয়েট করেছি এটার ভেতর আমরা রাখলাম অ্যাস ডট ফাইনটাকে তো এই লাইনটা লেখার পর কি হবে এখন যে আমাদের আইটি ইটারেটরটা আছে ইটারেটরটা এখন তিন তিনের দিকে পয়েন্ট করে থাকবে এখন তিনের দিকে ইটারেটরটা পয়েন্ট করে আছে আমরা কীভাবে করলাম পয়েন্ট অ্যাস ডট ফাইন এর ম্যাথডটার মাধ্যমে আমরা যদি এটার ভিতরে লিখলাম অ্যাস ডট ফাই অ্যাস ডট ফাইন এটার ভিতরে যদি পাঁচ পাঁচ পাস করতাম তাহলে ইটারেটরটা পাঁচের দিকে পয়েন্ট করে থাকতো এবার আমি চাচ্ছি যে পাঁচ যে আছে এই এলিমেন্টটাকে এই সেট থেকে রিমুভ করতে সেট থেকে পাঁচকে রিমুভ করার জন্য আমার যে কাজটা করতে হবে সেটাকে সেটা হচ্ছে কি আমার জাস্ট লিখতে হবে অ্যাস ডট ইরেস অর্থাৎ অ্যাস ডট ইরেস লিখতে হবে এবং এটার ভিতরে আমার পাস করতে হবে ইটারেটর আইটি ইটারেটর আইটি পাস করলাম এই লাইনের মানে কি এই লাইনের মানে হচ্ছে আইটি যেদিকে পয়েন্ট করে আছে সেই সংখ্যাটা মুছে দাও আর আইটি কোন দিকে পয়েন্ট করে আছে আইটি পাঁচের দিকে পয়েন্ট করে আছে আর এর জন্য এখন এই লাইনটার পরে কী হবে পাঁচ এই যে সেট আছে এই সেট থেকে মুছে যাবে তো এটাকে যদি আমি একবার রান করি তাহলে এবার আমরা পাঁচ দেখতে পাবো না তো রান করলাম এই জায়গায় পাঁচ নেই আর একটা জিনিস আমরা করতে পারি এই জায়গায় আইটি লিখছি আর আইটি ইজ ইকুয়াল টু কিন্তু এইটা তাহলে আইটির বদলে আমরা এটা লিখতে পারি তো এই জায়গায় আইটির বদলে সরাসরি আমরা এটা লিখে দিই এবং একটা কাজ করি এই যে লাইনটা আছে এই লাইনটা মুছে দিই এবং এটাকে রান করি এবং আমরা সেম আউটপুট দেখতে পাচ্ছি এবার আমরা একটা কাজ করি আমরা একটা সেট ক্রিয়েট করি সেটের ভেতর আমরা এবার ইন্টিজার না সেটের ভেতর আমরা এবার রাখতে চাচ্ছি স্ট্রিং তো এটার জায়গায় আমরা জাস্ট লিখলাম স্ট্রিং এই জায়গায় আমরা জাস্ট লিখলাম স্ট্রিং ত
তাহলে আউটপুট হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্ণব দীপ্ত নাবিল রেজা অর্থাৎ লেক্সিক ও গ্রাফিক্যাল অর্ডারে এটা আসলে সাজানো হয়ে গেছে কারণ সেটার কাজ কী সেটার কাজে হচ্ছে একটা অর্ডার সাজানো এবং যেহেতু এটা হচ্ছে স্ট্রিং এর জন্য এটাকে সাজানো হয়েছে লেক্সিক ও গ্রাফিক্যাল অর্ডারে এবার আমি একটা কাজ করি এই অংশটা জাস্ট কমেন্ট আউট করে দিই তো যাক আমরা যদি এখন এই জায়গায় একটা কাজ করি আমি যদি এই জায়গায় আবার নাবিল বা অর্ণব আমি যদি অর্ণব এই জায়গায় ইনসার্ট করি তো এই জায়গায় আবার আমি লিখছি অ্যাস ডট ইনসার্ট অর্ণব তো অর্ণব তো আবার ইনসার্ট হবে না তো এই জিনিসটা আসলে আরেকভাবে বোঝা যায় এই যে ইনসার্ট ফাংশানটা আছে এই ইনসার্ট ফাংশানটা আসলে একটা পেয়ার রিটার্ন করে তো পেয়ার সম্পর্কে যদি না জেনে থাকেন তাহলে আপনি পেয়ার এই ভিডিওটি আমার দেখতে পারেন তো এই ইনসার্ট ফাংশানটা যে পেয়ার রিটার্ন করবে সেই পেয়ারের প্রথমটা হচ্ছে একটা ইটারেটর এবং সেকেন্ডটা হচ্ছে একটা বুলিয়ান যদি ইনসার্ট ফাংশানটা কোনোভাবে এই একটা এলিমেন্ট অর্থাৎ অর্ণব যদি ইনসার্ট করতে পারে তাহলে সে ট্রু রিটার্ন করবে সেই বুলিয়ানটা আর কি পেয়ারের সেই সেকেন্ড যে এলিমেন্ট পেয়ারের যে বুলিয়ানটা আছে সেই বুলিয়ানটা ট্রু হবে আর যদি ইনসার্ট ফাংশানটা ইনসার্ট করতে না পারে তাহলে পেয়ারের যে বুলিয়ানটা আছে সেটা ফলস হবে তো যাই হোক অ্যাস ডট ইনসার্ট ফাংশানটা একটা বুলিয়ান রিটার্ন করে যেহেতু সে একটা সরি সে একটা পেয়ার রিটার্ন করে যেহেতু সে একটা পেয়ার রিটার্ন করে আমি এটাকে একটা পেয়ারের ভিতরে রাখি তো আমি একটা পেয়ার ক্রিয়েট করি তো এটার নাম আমি দিই পেয়ার আর পেয়ারটার নাম দিই আমি পি এবার এই ইনসার্ট ফাংশানটা যে পেয়ার রিটার্ন করে সেই পেয়ারের প্রথমটা হচ্ছে গিয়ে আসলে একটা ইটারেটর অবশ্যই আমরা যে সেটটা ইউজ করতেছি সেটার একটা ইটারেটর তো ইটারেটর আমরা কীভাবে ইউজ করি জাস্ট এতটা অংশ কপি করলাম তো এটা হচ্ছে ইটারেটর টাইপ তো আমরা প্রথমে টাইপটা লিখলাম ইটারেটর আর সেকেন্ডটা হচ্ছে একটা বুলিয়ান তো এই জায়গায় আমি জাস্ট লিখলাম বুল তো যাই হোক আমরা একটা পেয়ার ক্রিয়েট করলাম এটার নাম হচ্ছে পি তো অ্যাস ডট ইনসার্ট যে ফাংশানটা যে অ্যাস ডট ইনসার্ট এই ফাংশানটা যেই পেয়ার রিটার্ন করবে সেই পেয়ারটা আমি পেয়ার ভিতরে রাখলাম তো আমি জাস্ট লিখলাম পি ইউজ করলে অ্যাস ডট ইনসার্ট তো আমি এই জায়গায় জাস্ট লিখবো ইফ পি ডট সেকেন্ড অর্থাৎ আমার যে বুলিয়ানটা আছে বুলিয়ানটা তো এই বুলিয়ানটা যদি ফলস হয় এর মানে হচ্ছে যে আমি ইনসার্ট করতে পারি না তো আমি জাস্ট লিখবো ক্যান্ট ইনসার্ট আর এলস কী হবে যদি ট্রু হয় তাহলে অবশ্যই ইনসার্ট করতে পারবো ইনসার্টেড লিখলাম আচ্ছা এবার এটাকে যদি রান করি তাহলে অবশ্যই আসবে ক্যান নট ইনসার্ট এর কারণটা কি কারণ আমরা ইনসার্ট করতে চাইছি অর্ণব কিন্তু অর্ণব কিন্তু আমরা আগে ইনসার্ট করে ফেলেছি তো আমরা অর্ণবকে আবার ইনসার্ট করতে পারবো না কিন্তু আমি এই জায়গায় অর্ণব না লিখে যদি অন্য কোনো একটা নাম দিই আমি যদি এই জায়গায় লিখি সাবিত এবং এটাকে যদি রান করি তাহলে কিন্তু সাবিত নামে আমি আগে কোনো ধরনের ইনসার্টশন করি নাই তো এর জন্য আমার এই জায়গায় লিখা আসছে ইনসার্টের ভিডিওটি যদি আপনাদের হেল্পফুল হয়ে থাকে বা ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আশা করি লাইক বা শেয়ার করবেন আর নতুন আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আশা করি সামনে আরও বেটার কিছু ভিডিও বানাতে পারবো